ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ രണ്ട് മുന്തിരി തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മുന്തിരി കൊല കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കരുത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് പോയി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി മുന്തിരി കാണാനിരുന്നിട്ട് മുന്തിരി കണ്ടില്ല വെറുതെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പലരും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ കൃഷി ചെയ്ത് പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മുന്തിരി മുന്തിരി കൊല ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ചെടി അപ്പം ഞാനിത് വഴിവാണിപ്പക്കാരുടെ നിന്ന് രണ്ട് തൈ ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് നാല് ഇല രണ്ട് വലിയ ഇലയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു ഇലയുമായിട്ട് നാലും ചിലങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് ചെടി ഞാൻ അറുപത് രൂപ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയത് പക്ഷേ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം താഴെ കമ്പിൻ്റെ താഴെ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ചെടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മുന്തിരി തൈകളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പത്തിരുപത് മുന്തിരിങ്ങ ഉള്ളൊരു കൊലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എലി ആയിട്ട് കായ്ച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും കായ്ക്കും എന്ന് കരുതി ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് തൈകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വളർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലാണ് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് ഞാനിത് വാങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ഇത് കായ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കവറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കായ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തറയിൽ എത്രയും വേഗം വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകത ചെടി തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ജോലി സംബന്ധമായ രണ്ടെട്ട് ഹൗസുകളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് അപ്പം വീണ്ടും ടൈം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിയത് ഞാനിപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോലും തറയിൽ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം പനി തീർന്നിട്ട് തീരാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് നിലത്ത് വെക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് വെച്ച് പടർത്തി വിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഇത് കായ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാനായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്തിരി പൂത്തു വരുന്നത് അല്പം വൈകിയായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതിനെ വളർത്തി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് നഴ്സറി ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഇതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഇലകളിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ അത് സാമാന്യം വലിയൊരു ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ സോയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഗാർഡൻ സോയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് ഞാനിതിൽ ചാണകപ്പൊടിയും മെല്ലുപൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഇലകൾ ഒരുപാട് വീശിയിട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യും പോലെ ഇങ്ങനെ പടരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പടർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ റെൻറ്റഡ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വലുതായി പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആ പടർന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ആറടി ഏഴടിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പടർന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പുതിയ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്ക വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അടിയോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വളരുന്നത് അതുപോലെ വളർന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതും വായിച്ച് അറിയപ്പെട്ടുള്ളതും കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് നിർത്താൻ പാടില്ല അത് നുള്ളിക്കളയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു തരം പ്രോണിയ തന്നെയാണ് നുള്ളിക്കളയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിൽ വന്ന മിക്കവാറും ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഞാൻ നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നിർത്തി പക്ഷേ താഴത്തെ ആ ബ്രാഞ്ച് അധികം വളർന്നിട്ടില്ല ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചാണ് വളർന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിട്ടു
എല്ലുപൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഞാൻ നനയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല വെയിലത്തും വെക്കാറുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിന് നല്ല ഫുൾ സണ്ണാണ് ആവശ്യം നല്ല വെയിലായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വെയിൽ കുളിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുക ഈ പ്ലാന്റിൽ ഇതുവരെ ഇല ചുരുട്ടി പുഴുക്കളുടെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വളരെ ശക്തിയായും വളരെ ആരോഗ്യ മായിട്ടാണ് വളർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത് എൻ്റെ വള്ളിച്ചെടികളുടെ ഈ രണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വളർത്തിയ ഈ രണ്ട് വള്ളിച്ചെടികളുടെ ഏഴ് മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യവും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വാങ്ങുന്ന മുന്തിരിയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതല്ല കഴിക്കാൻ വാങ്ങുന്ന ബ്രൗൺ കളർ കറുത്ത മുന്തിരിയിൽ നിന്നിട്ട് സീഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം അതിനെ പാകി അപ്പോൾ പാകി അപ്പോൾ നിറയെ മുളച്ചു വന്നു മുളച്ചു വന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം തൈകൾ ഞാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചെടുത്തു അത് പിന്നെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് അതാണ് ആ മുന്തിരി തൈകളാണ് അതായത് സീഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള മുന്തിരി തൈകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുന്തിരി തൈകൾ ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും പോലെ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഇതിന് ആ സീഡിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായി വരാനുള്ള അതായത് നമ്മൾ മറ്റേത് നമ്മൾ മാതൃവൃക്ഷത്ത് നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സീഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സീഡിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വരുന്ന തണ്ട് മുറ്റി വരാൻ പ്രായമായി വരാൻ കുറേ അധികം കാലം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് താമസിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത മുന്തിരികളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നാല് മാസം പ്രായമായ മുന്തിരി തൈകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിപ്പം പിന്നെ വള്ളിയായി പടരാൻ ചിലതൊക്കെ വള്ളിയായി പടരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വള്ളിയായി പടരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നിലത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് പഴർത്തിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വളരുന്നു അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചാ രീതികൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ മുന്തിരി വെള്ളി സംരക്ഷിച്ച് വളർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് കുലകളുണ്ടാവും അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രചോദനമാവാതിരിക്കില്ല ഒരു മുറ്റത്തൊരു തയ്യെങ്കിലും നടാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ മുന്തിരി വളരാൻ എനിക്ക് സമയമെടുക്കും അതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇടുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതാണ് അതുവരെ